my name is Karen Ivasco. Thank you so much for watching Save with Stories, a fundraising campaign for the benefit of Save the Children Philippines, an organization that is dedicated to protect and help children learn during this COVID-19. I would like to encourage you to donate to this website to provide a child with a learning kit. Ang aking babasahin ngayong araw ay Bayan ng Basura. Kwento ni Ogi Rivera at guhit ni Jill Arteche. Ito ang bayan ni Pawikan. Natirahan din ng iba't ibang uri ng pista at lamang dagat. Maliwalas, malinis, masigana. Parang laging may pista. Tila sumasabog ang mga kulay at buhay sa bahaging ito ng karagatan. Isang gabing madilim at hindi sumilip ang buwan. Malalong ang bagyo. Lumikha ito ng uli-uli na parang malakas na pwersang nagpaikot-ikot ang tubig sa dagat. Tinangay nito ang lahat ng buhay at di buhay na nilalang at hinikop sa kalaluman. Nang kumupa ang ulos, nagkamalay si Pawikan. Napadpad pala siya sa isang pambihirang bayan sa ilalim ng dagat na mistulang tambakan ng sari-saring basura. Unti-unting nagising at gumalaw ang mga pinakalan niyang basura. May bagong tapo ng basura, sabi ng batang si Lumba Lumba, na tila nakasuot ng plastic bag na kamiseta. Hindi ako basura, tangi ni Pawikan. Iba't ganyan ang itsura mo? Tanong ni Pumita habang sinusuklay ang malapelukang mga tali na nagbuhulbukoy nasa katawan niya. Noon lang napansin ni Pawikan na may nakatusok palang plastic to sa ilong niya at may pumukulupot sa katawan niyang kulagulanit na lambat na kinapitan ng mga basura. Hindi ko alam eh, dahil siguro sa bagyo, wala naman akong mga basura sa katawan dati. Sus, huwag ka nang magmalinis pa, sabi ni Ulam, na ginawang bahay na ang loob ng mga malumot na puting plastic. Isa ka na rin sa amin ngayon. Hindi. Kailangan kong makabalik sa aming bayan. Talaga ba? E di alis. Bulyaw ni Ulang sabay kumpas ng kanyang pansipit. Ayaw niyo bang sumama? Mas malingis doon sa amin at maraming pagkukunan ng pagkain. Pero bumalik na sa pagtulog ang mga tila ng hihinang isda at lamang dagat. Sama ako! Sabi ni Lumba-Lumba na bumuntot-buntot sa kanya. Sinubukang umalis ni Pawikan, pero kahit anong gawin niya, hindi naman siya makalayo. Dahil siguro sa nakatusok na plastic straw sa ilong niya, humina ang pangamoy niya at litong-lito siya sa mga direksyon. Kinabukasan, biglang ginalis si Balena. Sumakit ang ulo ni Mami at walang tigil sa paghatsing si Pogita. Naku, nagkakasakit na kayo. Hihingi ako ng tulog. Sama ako, habol ni Lumba-Lumba. Pag ako nila pawikan at Lumba-Lumba sa ipabaw ng dagat, tumambad sa harap nila ang isang Tambuhalang barko. Pero isang sapatos ang biglang bumagsak sa ulo niya. Aray, natanaw niya ang dalawang taong nag-uusap sa likod ng barko. Ba't mo hinagis yung sapatos mo sa dagat? Kapag nakulog daw sa dagat ang isang mong sapatos, 
itapon mo na rin ang isa pa. Para kung may makapulot, may magamit pa at may silbi pa. Talaga? Di ba parang nagkakalat ka lalo sa dagat? Sisigaw pa sana si Pawikan, pero sa paningin niya, mabilis nang nilamon ng mga alon at bula ang papalayong barko. Nang sumunod na mga araw, sumakit ang tiyan ni Lumba Lumba. Nagsuka si Pagi at sa kadadahak ni Baliena ay nailuwa niya ang isang lumang sachet ng shampoo. Lagot, may masama siguro kayong nakain. Hihingi ako ng tulong. Sasama ako. Nangihina sabi ni Lumba Lumba. Huwag na. Magpahinga ka na lang dito. Pero pag ako ni Pawikan sa ibabaw ng dagat, walang barkong dumaan. Mamaya pa, may natanaw siyang tila na mumuong hugis mula sa di kalayuan. Pulutong ba ito ng mga dikya? Mga multo? Pero mas lalong natakot si Pawitan nang matuklasan isa pala itong isla ng kung anong-anong plastik at basura na palutang-lutang lang sa karagatan. Bago pa siya makalayo, kumapit na ang ibang pang plastik sa mga lambat sa katawan niya. Tigilan mo na kasi ang paghingi ng tulong sa mga tao. Sa so why ni ulang? Wala silang pakialam. Matagal nang ganito ang kalagayan namin. Kaya wala na tayong maaasahan. Sila ang naglagay ng mga basura sa dagat. Kaya tayo may problema ngayon. Baka sila rin ang makakahanap ng solusyon. Sagot ni Bawigan. Sabay lang oy, uli paahon sa ibabaw ng dagat. Hindi niya na malayang sumabit pala sa mga lambat sa katawan niya ang isang pansipit ni ulang. Ibalik mo ko sa ilalim ng dagat. Baka makuli pa ako ng mga tao. Tarantang sigaw ni ulang habang panay ang kawag at piglas sa lambat at hampas ng pansipit nito sa likod ni Pawikan. Sa kaguluhang tumalsik si Ulang sa ere at tumalbog ang bahay niyang boteng plastik sa gilid ng isang bangkang na padaan. Ano yun? Ayun, parang may Pawikan. Bago tuluyang lumubog, kitang-kita ni Ulang na iniahon si Pawikan ng mga tao at isinakay sa bangka. Napangyuwi at napaluha sa sakit si Pawikan ng alisin ng mga tao ang plastic straw na nakatusok sa ilong niya. Pagkatapos noon, ginupit din nila ang salasalabid na lambat sa katawan niya at maingat na inalis ang mga basurang kumapit ito. At nagulat sila sa kanilang nakita. May isang underwater video camera na nakabukol ang sabitan at halos sumakal sa liig ni Pawikan. Nang mapaandar nila ito, kamangha-mangha ang video na napanood nila. Mga eksenang di sinasadyang nakunan pala ng video camera bago pa ito naubusan ng materya. Ini-upload ng mga tao ang nadiskubre nilang video at agad itong kumalat sa social media. May mga nalungkot, may mga nagalit, pero marami ang namulat sa kalunos-lunos na kalagayan ng karagatan. Musbon pa ang panawagan na tigilan na ang balalaking kumpanya ng paglikha ng mga plastik na pag-isang gamitan lamang. 
hinikayat din silang ilagay ang kanilang mga produkto sa matitibay na lagayan. Hindi kailangang itapon agad at pwedeng magamit ng paulit-ulit. At higit sa lahat, nagsagawa ng operasyon, hanapin at iligtas ang mga isda at iba pang nilalang na gaya ni Bawikan. Na walang kalabang-labang nagiging biktima sa kapabayaan. Ngayon, patuloy-tuloy pang hinihikayat ang mga malalaking kumpanya na maghanap ng mga pangmamatagalang paraan hindi na gumamit ng plastik. Nagkaroon din ng estriktong regulasyon ang gobyerno tungkol sa pagtatapon ng mga basura. At unti-unti, mas nagkaroon pa ng malasakit at pagmamahal ang mga tao sa karagatan. Pagkalipas ng maraming buwan, muling pinakawala ng mga tao sa dagat si Pawikan. Dumalaw muna siya sa bakura ng mga naging kaibigan na ngayon ay masigla at malulusog na. Matapos magpaalam, lumangoy ng palayo si Pawikan para umuwi na sa bayan nila. Sandali siyang lumingon at nakita niyang nagsisimula nang sumibol muli ang kulay at buhay sa bahaging iyon ng karagatan. The end. We hope you enjoyed this story. And please remember to donate to this one to help children continue learning. Thank you very much.